Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w Dynowie nad Sanem i będziemy próbować łowić wrzany. Piękna ryba, duża ryba i waleczna. I waleczna, tak jest. Holna muchę takiej ryby to naprawdę jest dobra zabawa. A ten, kto próbował łowić brzany, wie, jak, jakie to jest trudne. Bo po chwili ręka boli. Wystarczy jedną, dwie duże ryby i rękę czuć. Jestem dzisiaj z moimi przyjaciółmi nad wodą. Wziąłem Michała, w końcu mi się udało go namówić na ryby. To jest Michał Fejkiel. Wszyscy... Nawet nie da się na ryby namówić, jak widać. Yy... Ja dodam tylko, że związałem się dzisiaj z ryłką osiemnastką, bo spodziewamy się ryb mocnych. Ja tylko dodam tak, Michała ci co znają to wiedzą co to za osobowość, ci co nie znają to to jest mistrz, mistrz Polski, zdobywca pierwszego miejsca w zawodach Grand Prix Polski, w tym roku już na Dunajcu, na Romaniszynie trzecie miejsce, także jest w tym roku w gazie, zobaczymy co nam zaprezentuje dzisiaj. Drugim moim kolegą dzisiaj jest Marek, Marek, siema, siema. Marek Fiałkowski, który jest łowcą brzan. Naprawdę on będzie nas tutaj raczył różnymi informacjami. Marek, powiedz tak szybko. Coś się myślę, że się uda łowić. Jak będziemy łowić? Jak będziemy łowić? Będziemy łowić. No, szybko. No, na żyłeczkę, prawda? Gruba żyłka. Duże ryby, gruba żyłka, nie? No to tak musi być, no bo cieniutko to wiesz. Chwilę moment, albo przetrze, albo ci przerwie. Powiem tylko, że myśmy byli znaczy, może nie ja. Yy, oni tutaj byli wczoraj, yy, wysądowali miejsce, bo wczoraj mieliśmy tutaj zawody Puchar Galicji w Dynowie i Marek tutaj w tym miejscu łowił i połowił fajne brzany. Także miejsce mamy dobre. Tam koledzy w tej chwili weszli i już widzę, że holują fajną rybę w to miejsce. Eee, powiedz mi Marek, jakimi muchami trzeba łowić? No, ciężkimi przede wszystkim, żeby... No, ja, Czyli ja, chodzi ja, o to, ja żeby... Ja to na przykład staram się tak, żebym czuł jednak, że ta przynęta idzie po dnie. Musi po kamieniach stukać. Tak, no. Brzana nie lubi w toni. Chociaż zdarzały się też przypadki takie, że, że, że jednak dźwigała się do skoczka i, i, i łapała ładnie. ładnie się Michał, ty łowiłeś kiedyś brzany? Tak, łowiłem i ja robię taki krótszy dystans między, między muchami, nie jest to przepisowe 50 cm, tylko jest to troszkę mniej. Właśnie, żeby te dwie muchy były Pewnie trochę dno. w okolicy właśnie tam, gdzie brzana żeruje. Warto dać długi skoczek, żeby był długiego wąsa, nie króciutki taki jak na przykład się łowi z linki na, albo na, na tym, na sanie na górze wipienie czy strągi, tylko jednak długi ten wąs, żeby był. Patrz, ja mam zrobiony taki, będzie? O, właśnie. To jest jakieś 20 cm, także mówi, że będzie gra, czyli no, szkoła nie idzie na marne, twoja. E, Michał, na koniec wstępu powie nam tylko jedno dobre przysłowie. Ryby trzeba łowić tam, gdzie występują. Tak, w innych miejscach się nie połowi tych ryb. Także zapraszamy na oglądanie, będzie materiał na pewno fajny, obrzany są. I no, co, jeszcze raz, zapraszam do oglądania. No, będziemy okay. sobie połamania. Połamania. <laughs> Dobra, okej. Okay. No, Marek ma świnie. Fajna ryba. No, tym razem Michał ma rybę, ale widać, że będzie fajna ryba. Jak tam Michał, dajesz radę? Aha. Zaraz zobaczymy. 
Na razie brzany, które tutaj holowaliśmy, to wszystkie spadały. A teraz Michał chyba mu się uda, bo już jest tak długo, że powinno się to udać. Ewentualnie poleci za nią do Dynowa. No dobrze Cię wyprzedziła, tam jest szybko. Tam jest szybko. Musisz poprosić ją, żeby wróciła z powrotem. Jak się z nią dogadasz, to dasz radę. O jest, udało się. Jest szczęśliwy łowca, proszę. Pięknie zapięta. Piękna ryba. Proszę, piękna brzana Michała i świetna ryba. Super. Poszła. Jest. Dobra ryba. No i mamy brzane. Wreszcie mi się udało. No dobrze jest zapięta. Fajna ryba. Będzie szybko czy będzie wolno? Tak, ta jest fajnie zapięta elegancko. No hol jest całkiem, całkiem powiem wam, że no, ale nie jest jakaś olbrzymia. 50 parę ma. No, fajna ryba, fajna. O! I pokazała nam się na powierzchni pani Barbara. Piotr walczy dzielnie, a jego kij jeszcze dzielniej. <laughs> Trójka kwiczy. No, to nie jest takie proste wyciągnąć rybę na wędkę w trzeciej klasie, ale Trapper GST sobie poradzi, na pewno. No, bliziutko. I proszę pana, na domek. O ty, normalnie! No i Piotrek zrobił to, czego... O ty, normalnie, tego się nie uczymy. Właśnie pan Piotr zaprezentował jak się nie robi, a teraz pokażę jak się robi. Trynk, żyłka. <laughs> nie, żyłka jest dobra. No chodź tu, chodź. Zaraz cię wypuścimy. E, to nie jest takie fajne. No jak widać pan Piotr musi jeszcze potrenować. No jest ryba. Jak zaczynamy, jest też ryba. Nie. Jest ryba pięknie. To no, jest to, po co tu przyjechałem. Bezcenny uśmiech łowcy. Tak jest, to nie no, jest to duża ryba. Uwiecznione. To nie jest duża ryba, ale jest wrabrzana. Pierwsza na muchę? Nie, to nie jest pierwsza brzana moja na muchę, ale tamte nie były po prostu. Tamte to były przyłowy. przyłowy. O, taka brzanka. Świetna ryba, pięknie. Dobry jest to. Dobra, puszczamy rybę. E, Marek mówił, żeby nie wypuszczać brzan w to samo miejsce, gdzie się łowi. Ale zaryzykujemy, zobaczymy. Proszę. Popłynęła. Świetnie. Marek ma teraz kolejną rybę, kolejna brzana, jedna po drugiej, biorą fantastycznie. Może niby mała, ale, ale, waleczne. ale waleczne są. To nie są duże ryby, nie są olbrzymy, ale każda brzana ma swoją moc. I Marek też pokazał jak się tego nie robi, a teraz pokażę jak się robi. Hello. Jest ryba, no i tym razem Michał w akcji. 
jest coś grubszego. No i zobaczymy, czy Michałowi uda się zaraz pobiegać za tą rybą, czy jednak ją będzie z miejsca próbował, nie ruszając się z tych samych kamieni. Ale tam uciekają aż ryby. Dobra, musi być dobra. Jest lokomotywa niezła. Przed chwilą miał rybę, to mu przetarła ryba żyłkę na kamieniach, ale teraz poprawił i to się powinno już udać. Panie Michale, ja wiem, że jesteś zestresowany. Ja wiem, że próbujesz, nie? Próbuję. Tylko czy ryba próbuje? Ryba próbuje z tobą, czy ty z nią właśnie? Ale jest dobra lokomotywa. Chyba będzie ryba z tego miejsca największa. Dobra jest, dobra. O panie, to jest takie grube 60 plus. Ja myślę, że ponad 65. Dobra ryba jest, naprawdę. Aż już zmierzymy. Chyba będziemy mieć tutaj za chwilę łowce okazów. Albo kontuzję ręki, tak. Niezła ryba, ojej, oj, 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 panie. Nie, dobrze jest. Chyba tak. Dobrze ryba jest zapięta. Pięknie, pięknie, panie Michale. Chyba będziesz musiał opuścić łowisko na pół godziny. Albo zadzwonimy na 112. Ja wiem, co próbujesz zrobić. Nie puścić jej na dół. Tylko tam są trawy i ja bym proponował tam jednak nie iść. Ewentualnie mogę ci podebrać, jakby tu uciekła. Ale nie wiem, czy to widzicie, ale ryba jest naprawdę spora. Pięknie, pięknie. A, jest zaczepiona za dwie muchy, tak? A, czasami może się udać, jak dobrze podpłynie. Ona ma trochę ograniczone w tej chwili manewry, bo jest spięta drugą muchą. Ale jednak jeszcze żyje, dobrze. I... A! Jest! Piękna ryba, ale fantastyczna. No, panie Michale, to będzie ryba zawodów, czy ryba dnia? Nie wiem, to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. Tak, jeszcze łowić nie kończymy, więc kto wie, co może się dziać jeszcze. Siedemdziesiąt. 70 cm, piękna ryba. Dobra, poszła. No panie Michale, żubior. No. Świetnie, brawo. Pokaż uśmiech. Ha, 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 jest. I co Panie Marku, dobre łowienie, nie? Tak jest. No i teraz zmieniliśmy miejscówkę i Marek już pokazuje klasę. Ile tu? 3 minuty stoimy, ryby namierzone i już wisi. No fajna ryba, a tu jest troszeczkę ostrzejszy nurt i nie będzie tak łatwo. Tu będzie troszkę trudniej, ale ryba tam muruje dobrze, ale fajnie chodzi. I patrz, trzyma się cały czas dna, cały czas dna się trzyma. No i zobaczymy, czy będzie widać tą rybę za chwilę, czy nie. Gdzieś tam chodzi przy dnie, chodzi. Idzie, 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 ale nawrotka. Jest ładna ryba, ładna. Jest taka 70 też. Nie, myślę, że nie będzie. Nie, no jest fajna ryba. Dużo jej nie braknie do 70. Chociaż nie, no. Tak. 
tak się wydawało w pierwszym momencie, że jest duża ryba, ale walczy. Tu w tej wodzie jest całkiem inna walka. Ten nurt i ona cały czas idzie do góry, nie nawraca w ogóle, nie? No jest, widać ją, widać. No Marek szybko teraz masz okazję. I to jest klasa, szybkie podebranie, sprawne i jest ryba. Na skoczka pani kolega. Marek większość ryb ma na skoczka, ciekawie, ten zestaw jednak z długim trokiem robi różnicę. Prawdopodobnie ta mucha płynie szybciej. Tak myślę. No proszę, pięć nabrzanka. I poszła. No Panie Marku, brawo. Tak trzyma. No i tym razem Michał w akcji, znowu nasz mistrz, oj fajna ryba. No będzie szybka akcja, szybka akcja, a nie, to ci tak nie pozwoli szybko, a jednak proszę, szybko zdecydowanie i jest ryba. Proszę, fajna ryba, piękna, żana. Ach, to było piękne ujęcie. Dobrze. Wraca do domu zdrowa. Panie Michale, jeszcze żółwik na koniec. Cyk. Super. Powiedz nam, jaka to była mucha. Możesz zdrać tajemnicę. Wielkość, kolor, główka. Tego nie będzie widać, bo... Znaczyk numer 8. Jest to duży twil, żółty. To jest taka imitacja jakby wielki majowy mucha. Coś w tym stylu. No jak widać odpowiada im, bo to jest No bo to już nie pierwsza cztery. ryba, tak, na tą muchę. Także jest coś w tej, coś w tej jest... nimfie i naprawdę jest dobra i skuteczna. Tak jest. No i Marek kolejna ryba. No jest specjalista. He, Mareczku uśmiechnij się. Uśmiech dopiero po sucie. No zobaczymy, zobaczymy. No dobra. Dobra ryba. Zobaczymy, co się tu uda z tego wykombinować. Za nami są ciężkie chmury. O, jakaś burza się tutaj nam szykuje. Będzie trzeba uciekać. Ale może jeszcze się uda złowić jakieś ryby. Trzyma się tam dobrze tego nurtu. O, panie. Tu jest właśnie ta skała taka i one tu stoją. Oj, tak schodzą. O, i była ryba. Była ryba, proszę. I to się tak właśnie zdarza często. Na tych brzanach mamy właśnie to, że często się wypinają. One mają grube pyski, ciężko się wpiąć. Jak się wepnie mucha, nie? To już jest. Ale jak wystarczy, że delikatnie, to się jednak już wie. Piękna ryba. Duża, silna, waleczna. Super się połowi te brzany. Powiem Wam, że chyba się w tym zakocham. Jakoś mnie to nie kręciło, ale jednak jest kawał ryby. Teraz tylko trzeba jeszcze ją wydłubać z tej wody. No mamy już ją blisko. Teraz będzie najciekawsza walka. Mają moc te ryby, mają niesamowitą moc. Ale jedzie do dna. Ach. To nie jest łatwa sprawa, bo jest duża ryba, naprawdę. Nie, aż taka duża nie jest, ale, ale nie jest zła. A, mamy, to był szybki chwyt. To był szybki chwyt. I tak wygląda szczęśliwy łowca brzan. Super ryba, pra... naprawdę. Piękna. Piękna ryba. Och. Jeszcze siła w niej drzemie. Jest, no jeszcze ma. Ołe radość. Piękna ryba. Proszę, piękna ryba. Daj pod wodę, niech pan nie wypuści, żeby było. Tak, tu możemy dać, bo tu wiesz, możesz pod wodę wsadzić, nie? Ja już się Na 
Dobra, dzisiaj zakończyliśmy już to łowienie, choć można by było jeszcze się bawić długo z tymi brzanami, bo fantastyczna jest zabawa. Nie wiedziałem, że jest to takie aż ekscytujące, no, a nie mówiłem. bo te brzany dają popalić, to jest no, jednak moc niesamowita. Ale jak widzieliście na firmie, no to nie jest jakaś sztuka strasznie trudna, no trzeba tylko znaleźć miejsce wiedzieć, gdzie te ryby są i one się dają złowić. I powiem Wam, że różne muchy, to nie była jakaś dzisiaj mucha, która naprawdę jest dominująca. Marek każdy, głowił ryby. Każdy na inną. Co, każda jedna ryba na dosłownie inną muchę. Marek, Wczoraj i dzisiaj także. Tak, Marek jest tego przykładem. Wczoraj pięć ryb i każda na, na inną muchę. Każda inna. Każda no. inna. Często zmieniałem. Nie wiem. No. Podobno jest taka zasada. Tak. Tak, rozmawiałem z, z, z ludźmi i tak właśnie. Że szukać. Ci, 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 co właśnie tak stricte łowią te brzany, to mówię, że często zmieniać przynajmniej bo tak jakby się uczyła jej, czy co, nie wiem, trudno stwierdzić. Ludzie im się po prostu. No, no bo tak. Opatrzę Może. Się. Proszę, jeszcze się tam spławiają te ryby. Michał, a tobie jak się podobało? Mi się podobało bardzo. Zwłaszcza jak złapałem mnie ta duża ryba. <laughs> a, no tak, bo ty to, dzisiaj jesteś to, to mistrzem było, długości. To było. Jakby to powiedzieć, miałeś najdłuższą. Tak. <laughs> Sztukę. Sztukę. Tak, no dobra, widzimy się w następnym filmie, jak się film podobał, zapraszam do komentowania i oczywiście łapka w górę, bo bez tego to widzę, że film się nie podobał, jeżeli macie te łapki, dajecie, to jednak jest ta praca, nie idzie na marne. I przy Madle albo nad rzeką, widzimy się następnym razem. Ja chłopakom dziękuję bardzo za wspólne wędkowanie, było naprawdę super, super, może to powtórzymy. Dziękuję Michałowi i Markowi. Bo Michał się dał namówić wreszcie, a długo to trwało. Bo... No, ryby nie lubią kamery, ale dzisiaj udało się przechytrzyć. Tak, no. jak są, to biorą. Tak. Nie? Dobra. Tam, gdzie występują. Okej. Okay. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pozdrawiam.